President of the Republic of Poland. Distinguished Presidents, ladies and gentlemen, please prepare your earphones and electronic devices because I'm going to speak in my mother tongue, Polish. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Grecji Prokopiusowi Pawlopolosowi za zorganizowanie tego spotkania państw Grupy Arajolosz. To niezwykle ciekawe forum dyskusji o najważniejszych dla nas sprawach europejskich. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za taką, a nie inną agendę tego dzisiejszego spotkania, o jej jakości, o jej aktualności i powadze, z jaką do niej podchodzimy, do tych tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, świadczy fakt, że przedłużyliśmy naszą dyskusję, zwłaszcza w pierwszej części i to bardzo, dlatego że rzeczywiście każdy ma na ten temat dużo do powiedzenia. A można powiedzieć krótko, w pierwszej części rozmawialiśmy o kryzysach, ale tak naprawdę rozmawialiśmy o rozwoju, bo kryzysy to jest coś, co w rozwoju nam przeszkadza. A z wszystkich wypowiedzi, jeżeli je podsumujemy, wynika, co mnie osobiście bardzo cieszy, że nie tyle chcemy dyskutować o kryzysach, co chcemy rozmawiać o tym, jak się rozwijać, czyli jak te kryzysy, czyli jak te kryzysy pokonać, bo one nam w rozwoju przeszkadzają, czy też w szczęśliwych okolicznościach, w jaki sposób czasem pozornie kryzysowe sytuacje przełożyć właśnie na impulsy prorozwojowe. To bardzo istotne. W drugiej części rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, przede wszystkim tym bezpieczeństwie militarnym, o tym, w jaki sposób tutaj powinna prowadzić swoją politykę bezpieczeństwa militarnego Unia Europejska i jak powinno to być w kontekście do obecności naszej w Sojuszu Północnoatlantyckim i także do więzi transatlantyckich, które ten sojusz budują. Otóż, proszę Państwa, powiem tak. Dla mnie wielką, wielką satysfakcją z dzisiejszej dyskusji jest to, że my w Polsce prowadzimy politykę, która, mogę śmiało powiedzieć, jest dzisiaj w takim razie w awangardzie europejskich tendencji i europejskiej dyskusji. Dlatego, że my właśnie prowadzimy od czterech lat politykę bardzo nastawioną na, na, na kwestie społeczne. Politykę rozwoju, ale politykę takiego rozwoju, z której w pierwszej kolejności korzysta zwykły człowiek, przede wszystkim poprzez politykę prorodzinną. Co zaskoczyło niektórych, ta polityka przede wszystkim przy, przy, prze, przełożyła się na ogromną zniwelowanie różnic, które były w społeczeństwie, na w ogromnym stopniu likwidację biedy wśród dzieci. To, był, to jest niezwykle, jesteśmy niezwykle dumni z tego osiągnięcia. Ale przede wszystkim ona przełożyła się także na naszą gospodarkę, która w tej chwili rozwija się świetnie i wszyscy mamy nadzieję, że nadal tak będzie. Dlaczego? No dlatego, że jesteśmy tym krajem, który był za żelazną kurtyną. Myśmy do Unii Europejskiej nie należeli przed 2004 rokiem. Myśmy aspirowali do Unii Europejskiej. Dzisiaj w niej jesteśmy, ale to oznacza, że jesteśmy cały czas na drodze, na której dążymy do tego, by doprowadzić do takiego przeciętnego standardu życia obywatela, jaki jest w krajach na zachodzie Europy, czyli tak zwanej starej Unii. To jest nasze wielkie dążenie. Oczywiście im lepsza będzie sytuacja gospodarcza, im bardziej będziemy prowadzili prorodzinną, prospołeczną politykę, tym szansa na to, że uda nam się to w szybkim tempie osiągnąć jest większa. W związku z tym z, dużą, z dużym zaciekawieniem słuchałem tej dyskusji, bo z tego punktu widzenia była ona dla mnie dzisiaj bardzo ważna i za nią ogromnie dziękuję. Ale była ważna także i ta dyskusja o kwestiach bezpieczeństwa. Ja mówiłem o naszych motywacjach, kiedy dążyliśmy do tego, aby rozszerzyć obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnić ją przede wszystkim ogromnie na wschodniej flance. Mówiłem o naszych tutaj historycznych zaszłościach, które, które powodują, że Polacy w taki, a nie inny sposób postrzegają kwestie zagrożeń, ale przede wszystkim budowania swojego dobrobytu i swojego bezpieczeństwa, a wszyscy doskonale wiemy, że robić to można tylko i wyłącznie w takim państwie, którego granice są odpowiednio zabezpieczone i które nie musi się obawiać żadnej obcej ingerencji czy napaści. Stąd nasza polityka modernizacji polskiej armii, stąd nasza polityka czynienia wydatków na obronność, stąd także nasza polityka pogłębiania współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i obecności wojsk Sojuszu w Polsce. Ja mogę, mogłem dzisiaj tylko przede wszystkim w tej dyskusji powiedzieć jedno, a mianowicie musimy naszą politykę wewnątrz Unii Europejskiej, tą właśnie politykę związaną z bezpieczeństwem militarnym prowadzić tak, aby była ona komplementarna z polityką w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta polityka musi nasze bezpieczeństwo wzmacniać, czyli musi wzmacniać także siłę więzi transatlantyckiej, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, 
W ten sposób właśnie powinniśmy działać i do tego właśnie powinniśmy dążyć. Nie wolno nam pozwolić na to, aby z jakichkolwiek przyczyn te więzi transatlantyckie do, doznały osłabienia, doznały rozluźnienia, bo nie jest to w moim przekonaniu dzisiaj ani w interesie Unii Europejskiej, ani w interesie tej części Europy, w której znajduje się mój kraj, Polska. Jeszcze raz bardzo chciałem podziękować pan, panu, panom prezydentom za dyskusję niezwykle ciekawą. Dziękuję, że mogłem wysłuchać wszystkich tych niezwykle interesujących głosów panu prezydentowi Pawle Polosowi. Jeszcze raz dziękuję za, za zorganizowanie naszej konferencji. Dziękuję. His Excellency, the President of